Последних двух недель сегодня в Красноярске состоялось заседание по вопросу строительства на стрелке храма. Архитекторы, историки, религиоведы серьезно обсудили перспективу воссоздания Богородицы Рождественского кафедрального собора. Репортаж Марии Семеновой. Здесь могла бы вырасти большая высотка, в которой разместились бы офисы и магазины. Выглядело бы это примерно так. Часть набережной много лет находится в долгосрочной аренде у московских инвесторов. Сейчас администрация Красноярска ведет переговоры, чтобы передать эту землю в муниципальную собственность и выстроить здесь храм. Лучше собор построить, конечно, чем какой-то офисный центр. Собор, ну то есть храм. А я считаю, что хорошо. Для собора хорошее место. Ходили бы в храм сюда. Да. Планируют использовать подлинный проект русского архитектора 19 века Константина Тона. Он автор не только Богородицы Рождественского собора, который до 36 -го года стоял на месте правительства Красноярского края. Храм Христа Спасителя в Москве тоже его детище. Верующие люди говорят, в миллионном городе нет настоящего кафедрального собора. Покровский на улице Сурикова носит это название номинально. На самом деле он не отвечает всем требованиям, слишком мал. Митрополит Пантелеймон вспоминает, храм Рождества Христова на правом берегу тоже было непросто строить. А сегодня этот храм окружен детьми, молодыми родителями, дедушками, бабушками, которые приходят не молиться. Не все они там православные люди, а просто посидеть на лавочке рядом с этим прекрасным, мощным, духовным Строением. Сегодня на заседании Общественного совета по науке, образованию и культуре Красноярской метрополии архитекторы, историки, религиоведы пришли к выводу. Место, где начинался Красноярск, подходит для собора. Этого мнения придерживается и церковь. Год назад, во время визита в Красноярск, патриарх всей Руси Кирилл благословил строительство на этом месте. К тому же храм должен вписаться в ансамбль БКЗ «Китс Институт искусств». В целом для Красноярска место знаковое, место святое. И будет актуально, что кафедральный собор архитектора Тона будет возрожден. Тем более Демирханов, сам автор вот этого комплекса зданий, то есть не возражал. К закладке первого камня в фундамент будущего кафедрального собора уже практически все готово. Это знаменательное событие произойдет завтра в полдень. Митрополит Пантелеймон осветит набережную. И я хочу сказать, что дата 21 сентября выбрана не случайно, потому что именно в этот день православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Мария Семенова, Эдуард Лясь, Вести, Красноярск.